benvenuti siamo qui a bordo della 208 sono qui con Fausto grande appassionato allora Fausto raccontaci un po' la storia di questa Ferrari come l'hai trovata allora. perché l'hai scelta allora diciamo adesso la dicitura esatta è, okay. una, è una 208 turbo intercooler Benissimo. quindi il fine serie della Ferrari per quanto riguarda il turbo per questa macchina anno? anno questa è un 86 è un 86 penso sia costruzione 85 okay. la vettura è un GTP la vettura purtroppo rimase nella produzione italiana per esempio negli Stati Uniti questa, vettura, questa, questa Ferrari non è conosciuta perché ovviamente per questione fiscale non c'era bisogno sempre per, di... per il fatto del, del, della questione fiscale diciamo è conosciuta di più la 328 che è un 3000 quindi un 32 addirittura che anche, anche lei va benissimo poi questa ha un'altra caratteristica per me stupenda che è l'ultima serie Ferrari con la, la carrozzeria tra liscio tubolare eh, quindi tutti i tubolari la struttura diciamo sì. come per la casa il cemento sì, armato sì, 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 sì. e al di sopra veniva rimessa la carrozzeria quando finì questa serie finì anche col 328 iniziò col 348 la costruzione delle autovetture Ferrari con la struttura portante sì. cioè il fatto di avere una Ferrari con, con i tralicci tubolari io sono, sono diciamo ben felice di avere questa Ferrari questa è un'autovettura che è in casa Ferrari che purtroppo il commentator Ferrari è stato costretto a, produ a produrre in base al sistema fiscale italiano che, fa, che all'epoca faceva schifo come fa schifo oggi perché fare una Ferrari superiore a 2000 di cilindrata all'epoca costava un sacco di soldi se non erro era addirittura il 38% di IVA allora Enzo Ferrari per evitare questo, questo pedaggio questo, questa tassa diciamo, così elevata ha ripiegato sulla, sulla 2000 ah, a proposito il motore è un 8 cilindri a V di 90 gradi potenza? 250 cavalli con 254 cavalli pre, scusa okay. e monta una turbina quella a giapponesi HI e, e ha subito molte modifiche rispetto all'altra serie turbo che di serie turbo ce ne sono due la prima è questa, questa è stata diciamo riveduta e corretta sì. e quindi diciamo e ti dicevo per il motivo fiscale c'è la scala dei 2000 2000 carburatori poi viene il 2000 turbo che aveva una turbina kk e con potenza ovviamente inferiore a questa e poi arriva eh, alla fine questo 2000 perché è sempre per il discorso dei cavalli certo montò l'intercooler e si arrivò a una potenza di 254 cavalli tuttora questa macchina è guidabilissima, si guida bene è affidabilissima anche questa macchina Vedi? insomma quando, quando apre la turbina praticamente questa macchina diventa un proiettile allora abbiamo fatto il giro con questa Ferrari, io ringrazio tanto Fausto, come ho detto durante il tragitto ci saranno anche altre auto che non abbiamo svelato ma altrettanto importanti che Fausto ci metterà a disposizione, ringrazio sempre Fabio di Old Motors Club, presidente che ci dà la possibilità di fare questi video, ci vediamo ai prossimi appuntamenti, non mancate di iscrivervi al canale Reader e alla pagina Facebook, ciao!